Лучше юные скрипачи из разных стран встретились в Екатеринбурге. Тимитовский, Тимитовский международный юношеский конкурс проводит раз в три года. Его участники исполняют произведения, требующие виртуозного владения инструментом. За ходом конкурса следит наш субгор Александр Пукачев. Каприз Никола Паганини далеко не каждый взрослый скрипач сыграет без оговорок. На этой сцене сложные произведения играют совсем юные музыканты. Демидовский международный конкурс собрал лучших молодых исполнителей в возрасте от 12 до 22 лет. Из нескольких сотен были отобраны только 30. Сюй Ча Цин представляет Китайскую Народную Республику. Для подготовки к выступлению используют любую свободную минуту. Очень люблю лазы музыкантов, поэтому я очень люблю Лахманинов, и поэтому я хочу учиться у России. Кевин Канан приехал в Екатеринбург из Бейрута. 14-летний скрипач уже хорошо известен поклонникам классики в Ливане и Армении, где регулярно выступает с концертами. Это очень престижный конкурс. Если я дойду до финала или выиграю, это будет очень полезный опыт. И, конечно, конкурс поможет мне стать еще более узнаваемым. Приезд сюда и участие будут большим подспорьем. По правилам конкурса никто из членов жюри, а это известнейшие российские музыканты и педагоги, не может выставлять на него своих учеников. И тем не менее, всегда есть ощущение, что судьи и музыканты уже где-то друг друга видели или слышали. Мы знаем обо всех конкурсах, даже если не принимаем участие как члены жюри. Так что потом на мастер-классах, с которыми все наши э, педагоги ездят по всей стране, Сказать, тоже многих видим, встречаем и слышали уже. И, конечно, многие знакомы, но есть и новые, которых никогда не слышали. Это тем более интересно. Демюкс проходит раз в три года и вызывает огромный интерес у всех, кто интересуется скрипичной музыкой. Но послушать все выступления живьем получается лишь у ограниченного числа счастливчиков. Следить за ходом конкурса из зала могут только сами участники, их родственники и преподаватели. Для всех остальных организована онлайн-трансляция. И даже журналистов на этот раз попросили остаться снаружи. Мы, например, смогли попасть сюда только во время перерыва. Это делается для того, чтобы своими съемками и перемещениями журналисты не мешали участникам во время их выступлений. В этом году призовой фонд конкурса составит чуть меньше семи с половиной тысяч долларов, а его лауреаты вновь встретятся на одной сцене в марте следующего года. Победители выступят в одном из концертных залов Московской государственной консерватории имени Чайковского. Александр Пугачев, Сиджитиен, Екатеринбург.